Good evening, guys. How are you? Good evening. How are you doing? Uy, no se me mira. Ahí está, ahí está. How are you doing in this day? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Nice. Good. Nice. Good. Excellent. Rest. Did you rest? Descansaron. So, so, no, you're busy, right? At home, doing a lot of things. Okay, guys, let's start in this night. And as you can see, uh, uh, it's our four week, right? It's our, no, yeah, it's almost finished. We almost finished. Ya casi terminamos. Ya one week more and it's over. Una semana más. Y hemos terminado nuestro curso. Imagínense, el tiempo vuela y ya terminamos. Imagínense usted, ya llegamos casi al final. ¿Y qué aprendió? Muchas cosas. Espero, espero. <ríe> espero que haya aprendido a lot of things. A lot of things. So, a lot of knowledge, a lot of things, right? A lot of vocabulary. Y vamos a estar trabajando en diferentes eh, temas para esta semana. Estamos en la cuarta semana y yo le voy a recalcar, ¿verdad? Y le voy a pedir que usted esté siempre al 100 trabajando su plataforma. Son cosas sencillas, cosas básicas, las que estamos viendo, ¿verdad? Ya no es algo complicado porque ya pues con todo el conocimiento que hemos traído durante, ¿verdad? Este curso que ha sido desde la semana número uno en el cual nosotros ya iniciamos de lleno, ¿Verdad? Entonces usted sabrá que ya hoy ya dominamos un poquito mejor el idioma inglés. Hemos mejorado pronunciación. Ahora sí sabemos cómo utilizar ciertas cosas. Usted tiene las recording, las uh, video. Right? Entonces ahora usted dice, ah, ok, ahora sí yo ya puedo, ahora sí puedo avanzar. Eh, puedo hacer muchas cosas, tal vez que a lo mejor no podía hacer. De aquí para allá, pues ya vamos en bajada, chicos. Y ya para tipo miércoles, usted quiere, quiere ver, let's see. Martes, sí, para martes, lunes, ya tenemos que tener terminada, pues, nuestra plataforma. Es decir, que ya lo que vamos a ver es cosa fácil, o sea, es, es por demás que usted me va a decir, ay, no, teacher, eh, I didn't. Eh, do because eh, no, no podía hacerlo, ¿verdad? Eh, no lo hice porque fíjese que no entendí. No, ya a estas alturas creo que ya no se vale eso del no podía o no pude, ¿verdad? Porque ya con nuestro conocimiento que traemos inglés, pues ya es pan comido. Ya como les digo, ya ahorita ya vamos en bajada. Algo bien importante, chicos, que ustedes estén al día. Al día con su plataforma, porque pues para allá para lunes 20, ¿verdad? Ay, a lo mucho 21, pues yo creo que ya 21 no se va a poder, pero para 20 ya ustedes tienen que haber terminado su plataforma hasta la quinta semana. Y me va a decir, teacher, pero es que mire, ya la quinta semana pues no vamos a alcanzar a ver tanto y ya es como que mire, en la quinta semana pues hay muchas cosas y no, prácticamente eh, eso es lo que tenemos que ver, miren. Que esta es la number five. What are you doing? Y acá pues algo fácil. Mire que es maybe the hours. Vamos a ver las horas. Cómo se dicen las horas en inglés. ¿Verdad? Eh, y con eso vamos a cerrar. Pero si urge que ustedes tengan llena su plataforma. Ustedes pueden ir adelantando partecitas que a lo mejor ustedes creen eh, convenientes. ¿Verdad? Porque sí es algo bien importante pues que tengamos... Todas estas cosas eh, como en, ay, como en un nivel, ¿sí? Asistencia, las clases, plataforma, entonces eso tiene que tener como un rango, ¿verdad? Y usted sabe que debe de trabajar en cada una de esas áreas. No son cosas difíciles, ¿verdad? Pero ya para martes usted ya pues le va dando un poquito más a, a ya terminar esa plataforma, porque día jueves es nuestro último día, entonces es aquí donde nosotros decimos, ok, ya es, esto ya es de ir corriendo. Bueno, y como ya es de ir corriendo, guys, nosotros ya vimos números en inglés, ya vimos muchas cosas, ¿verdad? Y lo estoy diciendo en español para que usted recuerde. 
But for today, we are going to study about unit four. And this unit four, I'm not waiting, but I'm not waiting, sorry. I not uh, like, I mean, cuando, por ejemplo, usted dice, ay, no me gusta vestirme formal, okay? I, verdad, I'm, I'm not wearing, but wearing, wearing, o sea, wearing es vestir, verdad, wearing, wearing, but, but, but son las botas. Entonces, eh, okay, let's see. For example, eh, how you wear when you are at work, ¿cómo usted viste cuando va al trabajo? How are you wearing when you are at work? When you are going to the work, ¿cómo viste usted cuando va al work? Va, dígame usted, antes de que toquemos eso, ¿cómo se viste usted? For example, in my case, I wear a formal, formal outfit. Very formal outfits, blows that it's very like formal blows. It's a blows, uh, pants, pants and uh, high heels, right? High heels. What else? Um, maybe my suit, right? Because I'm not work. But uh, when I, uh, for example, I going out with my friends or I have to um, maybe a meeting with my friends, maybe I wear another way. O sea, visto de otra manera. La, maybe like jeans, uh, typical blues, not formal, sino pues a t-shirt, right? Podría ser una camisa. Eh, let's see. Uh, maybe sandal, casual, ¿sí? Casual. Ahora, dígame usted, ¿cómo se viste? ¿Cómo usted viste? Uh -huh. Teacher, I wearing very, very formal. Uh -huh. eh, I, I use blues uh -huh. formal pants no sé si se dice. Uh -huh. yes formal pants yes you're right formal pants uh, or or skirt uh-huh all skirt very good uh, heels uh-huh and that's high it. heels and that's it excellent Yesenia thank you okay very formal at work okay Jasmine what about you, Jasmine? Okay, um, um, wearing um, uh, a uh, uh, pants, pants, uh -huh. uh, blouse, blouse, uh, uh, high heels, high heels. Very good. I don't like the dress. Ah, you don't <laughs> like dress. I. <laughs> Why? That is very beautiful. You look beautiful. O sea, nos vemos bonitas con vestido todas, pero eso es excepción, ¿verdad? Si no les gusta. If you don't like it, it's okay. Okay? In my case, I like it. I love dress. Amo los vestidos. Pero igual, aunque me vea rarita, pero yo amo los vestidos. Y como yo soy yo, así bien, me siento bien fashion, ya. <risa> Parezco viejita, pero bueno. Anyway, a mí sí me gustan los, vieji los, los viejitos. Uy, los vestidos así como, así, me gustan. Ok, eh, pero nosotros vestimos diferente. Yo ponía el ejemplo, ¿verdad? For example, when you're going out with your friends, cuando usted va a salir con sus amigos, maybe you look in another style, ¿sí? Usted viste otro estilo, right? Uh, for example, maybe you put your pronoun short, jeans, blouse, or t-shirt, sandals, uh, tennis, right? Whatever you want, porque usted sabe que no tiene, o sea, like a, it's relaxing, right? O cuando usted va a un lugar, eh, que sé yo, a acampar, entonces es otro tipo de vestimenta. You use coat, abrigo. Eh, sweater, boots, gloves, guantes, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a un tourist play como el pital, ¿verdad? Cuando usted va así como al pital, entonces usted viste otro tipo de prendas, ¿ok? Entonces acá tenemos en la imagen, 
As you can see, we have clothes for wars and clothes for leisure. What does mean leisure? ¿Qué significa leisure? Vamos a ver, vaya al diccionario rápidamente y me busca leisure. Ocio. Pero ¿qué más dice de, aparte de ocio? Tiene otro significado. Aparte de ocio. No solo es eso. Ajá. No body, no body. Placer, de tiempo libre. Ajá. Ajá, tiempo libre, ¿verdad? Puede ser como cuando usted eh, le decía va a divertirse, va, qué sé yo, alguna... Usted sale, ¿verdad? Pero es casual, o sea, es algo que usted sabe que se va a relajar, que no vamos a trabajar, que no tenemos una actividad en, espe en específica. Ok, guys, right now we are going to watch a video. Pero lo voy a volver a compartir. In that video, please, uh, if you have, you can see, como se puede ver, uh, please maybe check out your pronunciation. And also, maybe if you want to take notes, you can uh, take take notes. O sea, te puede tomar nota, tome. If you prefer take notes or if you prefer uh, listen and then uh, escribir, ¿verdad? Right? Hágalo. Y usted, miren, se puede escuchar como hasta la vez un poco raro, extraño, si es si, si, si está loca. Pero cuando tenemos una pronunciación, por ejemplo, ahí estoy viendo que dice eh, swim, swim, sweet. Ajá. Esa pronunciación, entonces usted a veces eh, lo que yo hacía como un tip para que se aprenda es que yo anotaba tal cual se escuchaba la palabra porque eso nos ayuda y muchas veces así recordamos cómo se dice la palabra. Pues bien, vamos a let's watch. Hi everyone, in this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, Boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I can it? I wear. I wear. Okay. I wear. I wear shorts at home. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. 
Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Ok, entonces sí vio el ejercicio, ¿verdad? Ahora usted va a escribir lo que usted viste en su casa. I wear short, for example, in my house. I wear flip flops. I wear shorts. I wear blows. And just that. And to feel relaxed. Uso jeans. Maybe legends. Licra. Mm, I wear short. Short. Blusa y chinas. I love it. Me encanta andar como indigente. Muy bien. Entonces, usted va a hacer eso. O sea, usted va a poner, o sea, escribir ahí. Escriba how you were when you are at home. Como usted podría hacer que para andar en su casa si se ponga vestido, Yasmin. Maybe you wear some dress. <laughs> ok, no sé, it could be. Ah, el camisón, el camisón, no sé, sí, pijama. <risas> Pijamas, maybe pijamas, I don't know, maybe la pijama, puede ser un vestido, la pijama. Hay pijama vestido, sí, maybe dress, un camisón. <risas> no, teacher, el de la abuelita. <risas> no, pero el camisón es bonito. Ok, entonces, usted va a escribir eh, cómo viste a su casa, así es, cuando está, you're at home. Cuando usted está en su casa. Entonces, le voy a dar, vamos a ver, tres minutitos para que usted anote. Y así como estaba en el video, I wear flip-flops. Flip-flops son jeans, ¿ok? O sandals. O tenis. Ay, no, pero tenis para andar en la casa. ¿Cómo son jeans? Flip-flops. 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 Así son jeans. Creo que todos andamos en jeans o solo la teacher. No, hombre, todos andamos en jeans, pa. ¿Ahorita? <ríe> se en sus jeans, sí. Se dice así como usted lo está diciendo, flip flop, así se escribe. No, flip flops, flip flops. No. Esa es la pronunciación, mi, mi vida bella. Eh, vamos al diccionario, vamos al diccionario. Para que en el diccionario, vamos a ver la escritura, ¿verdad? Y no solo la escritura, sino que ahí nos queda como más claro, ¿verdad? Bueno. Tres minutos, tres minutos. Regina en inglés. Flip flops, flip flops. Flip, flip, flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Uh -huh. flip flops. Estoy, está viendo, dice. Ay, muchachita, le están ayudando ahí a pasar el curso. ¿Qué es eso? Ajá.
3 minutes, 3 minutos. A las 7 y 20, todo el mundo para de escribir y empezamos a levantar manitos, ¿sí? Hola, Bella. Yes, tell me. Tell me. Buenas noches, Lina. Buenas noches. Good evening. ¿Cómo se escribe Gina? Sí. <ríe> ok. Ajá. Uh -huh. Yes. Hola, hola. ¿Quién me habló? Luisa, no. Luisita, yo le veo la mano. Yo ahí hice... levanta. Ahí acabo, de, acabo de... Hola, dígame. Me acabo de conectar ahorita, teacher. Ah, ok, no se preocupe, no se preocupe, vamos iniciando. ¿Quién más habló? Yo escuché a alguien, tiene mano levantada Luisa, usted fue la que habló Luisita, no, ¿verdad? Que alguien más no, habló. No, no fui yo, solo levanté la mano para... Va, ¿Tiene para alguna, para... tiene alguna, eh, no? No, no, ah, no. Ah, no. vaya, fue por accidente ah. la manita, vaya, pues, ah, pues bájela, porque yo pienso que tiene alguna pregunta. <ríe> Muy, Muy bien. bien. Okay, muy bien. Is that something easy? Sure. Some dance, pants, tennis, flip flops. Ahí está como, ahí le dejé cómo se escribe, cómo se escribe. Ginas, y se pronuncia flip flops. Ya casi empezamos. Flip flops. Hey, I, I saw a flip flops. Vi una Ginas. Ok, empezamos entonces. Ay, uy, ahí se me fue una S de más. Espérenme, que solo, solo, la S solo la lleva al final aquí. Flip flops. Flip flops. Así, porque son ginas. O sea que el primero y el segundo no cuentan. Pero voy a eliminar ese desorden que hice ahí. Para que no se... Don't confuse with, with it. Ok, guys, levantemos manita, por favor, a la cuenta de one, two, three. Nadie, Dios mío, eso, Luisa, eso, Mario. Ajá, uh -huh. free. Ok, vamos a empezar. Luisa, let's do it. Good evening. Good evening. What do you wear when I you're at home? I wear a dress and flip flops. En flip flops. Eso, vestido y llenas. Ya ve, ya min, que sí, hay gente que sí. <ríe> ok, Lisa. Excelente. You feel relaxed, right? With that kind of, of dress. Se siente más relajada, yes. Ok, yes. excelente. Mario, what about you? Yes. Good evening. Uh, good evening. I wear a pants and t-shirt and socks. And socks, excellent, very good. And let's see, Janira. Thank you, Mario. Janira. In um, when in I in wear, house, I wear when I, I am wear, home. Uh huh. No, I wear pyjama and pyjama and shorts. Pyjama and shorts. The shirt. Blusa. Ah, ok, blues. T-shirt. En flip-flops. Flip-flops, ajá. En Adre. En... No, la Adre es la dirección. No. <ríe> en Adre, no, en dirección. No. Adre. En vestido. Ah, Adre, sí. es otra. El dress. el dress, dicha no es la address, es el dress. Excelente, yeah. el dress, no se me confunda corazón, dress. 
Okay, okay. stay for it. Thank you. Que no le estén ayudando, por favor, please. Ajá. Good evening. Good evening, Sephory. Uh, I wear a dress you wear and flip-top and chocs. No sé si así se pronuncia. Chores. Chor. No, no. Chocs de calcetines. Ah, sock. Ah, perdón. Sock. Socks. Tenía Ajá, duda sock. con eso. Ajá, okay, ok. No, sock. Thank you, Sephory. Puede bajar mano. Vamos con Jasmine. Good evening, teacher. Good evening. I, I wear pajamas and flip flops at home. And what else? ¿Qué más? I wear pajamas and flip flops at home. At home. Very good. Excellent. Thank you, Jasmine. Ya ve. Bueno, ahí está, Jasmine. Excellent. <laughs> María Rivas. Um, I wear a home short blouse and um, flip flop. And flip flop. Excellent, Maria. Thank you. Puede bajar mano. Thank you, lady. Vamos con Abigail Campos. In my house, I wear short blouse and flip flop. Excellent. Muy bien. Thank you, Abigail. Puede bajar mano también. Yesenia. Good evening. Uh, right now, I wear pajamas, mm -hmm. t-shirt, uh, flip-flop, because after class, I go to sleep. Ah, ok. Excellent. Thank you, Yesenia. Abigail, muy bien. Excellent. Thank you. Ok, Jessica. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I wear blues and shorts at home. Perdón, no la escuché, mi niña. I wear a blues and shorts at home. Blues and shorts. Blues ah, and shorts at home. Okay, Blue. y anda descalza. Y los and, zapatos que puso, sandal, pistas, shoes, and, tenis. And shoes. Ah, and shoes. Yo dije, no, esa dije, yo no tiene zapatos. Ok, thank you. Angélica Fuentes, vamos a ver. I wear shorts and blouse and flex flops and clothes. At home, excellent. Thank you. Muy bien, ella sí lo dijo completo, el outfit. Ok, Eliazar, vamos a ver su outfit, Eliazar. Uh, good evening, teacher. Good evening, good evening. I wear in, in my house, in short, um, in short, and flip-flop, um, t-shirt. And t-shirt, very good, thank you. Thank you, Eliazar. Leila. Uh, good evening. Good evening. Uh, I wear black sandals, a uh, pink t shirt, and blue shorts. Ah, excellent. Very good. Mire, ella lo detalló así. Mire, ticheranlo así con color y detalle y todo. Excellent. Thank you, Leira. Good job. Excellent. Ya la vamos a poner a que modele, a ver si es cierto. <laughs> excellent. Thank you. Vamos a ver. Let's see. En Sonia. Sonia. Sonia de Franco. Hello. Sonia de Jesús. Hello. Sonia de Franco, ya la estoy haciendo casada. Todavía <laughs> no. <laughs> Vaya, pues, Sonia. I wear um, big flop, okay, and short, and t-shirt, and pijama. And pijama, pijama. Uh -huh. Very good, thank you. Sulma, yes. what about you, Sulma? Good evening, teacher. Good evening. Uh, I wear a home, a uh, short, and blues, and free troops. Okay, thank you. Y nos quedamos con... Luz Marina después de Laura. Y terminamos acá. ¿Ok? Hi, everybody. Um, when I... Teacher, how do you say when I, cuando estoy en mi casa? When I stay at home. Uh, when I stay at home, I wear short t-shirt 
and flip flop. Excellent. Uh -huh. And Excellent. sometimes a short dress. Ah, a short, y short, y todavía me dice, en short dress, no, long no. dress, la vamos a regañar. <risa> Tiene, que ser, yes. <risa> Tiene que you. ser largo, no corto. Okay. No, ando poniendo cosas cortas, niña, <risa> mentiras. Yo sé que, it's your feel relaxed. Mm -hmm. And the weather no colabora, y el, el clima no colabora, así que así, doy permiso. Lee luz, vamos a ver luz. Luz Marina, usted es Luz Marina. Bien bonito su nombre, Luz Marina. Sí. Yes. Ajá, uh -huh. thank you. I work around my house with short t-shirt and sandals. And sandals. Very good. Excellent. Mire, todos nos ponemos chores. Bueno, yo no me pongo chores para estar en casa, pero he visto que se siente, yo feel relaxed. Se sienten como más relajados andar en chores, en jeans, ¿verdad? <ríe> y se ha fijado que hasta que las jeans están, yo ya, viejitas, oh. Maybe you have to go to trash. <ríe> ya están para ir a la basura. Y usted todavía aferrada a las jeans y no las quiere botar. Ay, no. Bueno, yo, yo sí soy. <ríe> no, y ya no sirven las jeans, pero yo las quiero tener. Me encariño. Bueno, ok, guys. Y acá ya vimos, pues, eh, la diferencia. Vamos a ver. When the clothes, when the, war, the, war is, uh, the weather is warm, allá por, maybe, when. We are in uh, by, by March, March, April, so hot month. Cuando están esos meses bien calientes, marzo, March and April, so the hot, the weather is pretty hot, right? Bastante caliente. ¿Y qué dice usted cuando es, es así? Cuando está así, ¿qué dice usted? When it's pretty hot. Oh my God. ¿Cómo dice usted? Flip flats, shorts, mini shorts. <ríe> Ajá. ¿Qué más viste cuando estás así en esos meses que, oh my God, se siente como que es, uh, the work and you have to smell. Oh, se siente que se derrite. Ajá. Cuénteme. Michelle, ¿cómo se dice las blusas así, solo sin mangas? Oh, no, eh, puede ser tops, pueden ser tops, pero de por sí la blusa, o sea, no es que digamos blusa de tirante, como lo decimos en español, la blusa de tirante, no, aquí es blouse o t-shirt, t-shirt es like, like this one, es bien formalita, yes. Ahí bien. Esa es la, ajá. la formalita es la t-shirt, ok, por ejemplo ahorita yo ando una t-shirt, formalita. But when you, when I say just my at home doing any shorts, eh, los shorts son los que hacer de la casa, los shorts, así se dice. Cuando yo ando haciendo los shorts from my house, o sea, de mi casa, ahí se utilizo blouse, leggings, me pongo más que todo licras, pero shorts no. Ajá, entonces, pero ¿qué vestimos cuando el clima está en my car? Maybe I, I, um, I wear dresses. Ahí sí visto vestido, ¿verdad? Pero sí fresco. Ajá. ¿Qué más vestimos? Ajá, dresses de cotton. Cotton. Cotton es algodón, right? Cotton. Es el cotton. 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 El que dice llena cotton dress. Ajá. ¿Qué viste usted? Cuénteme. Solo yo le cuento. Usted no me cuenta. Pues así igual el dress, el dress, short, short. Okay. Y Ajá. ya con todo cerrado, cerrado, pues, sí, con unas cosas chiquititas, como brasier. Ay, no. Con bralets, sí, es con bralets. Maybe you wear bralets. Ok. Bueno, yo casi no acostumbro a andar así, pero a another person, maybe. A otras personas, sí. Yo solita. <ríe> Solo los espíritus ahí viéndola, dice. Muy bien. No, yo no. Peligroso, vea peligroso. Ay, que van a ver, teacher, así. Muy bien. Eh, let's see. But when the weather is cold, it's cold. And maybe it's, ah, when it's raining and when it's also ah, on Christmas. I love the weather on Christmas, January. That is at the beginning of the school. Cuando están los principios de la escuela, de la, de la de school, right? Cuando vamos empezando la escuela, the Christmas and the weather is like, oh my God, the windy. Que está como con el viento, aquel que si usted no se agarra, se lo lleva el viento. ¿Qué dice usted? Ahí saca todos los sweaters y usted sí. los modela, ¿right? 
el abrigo. Clothes. Socks. Square. ¿Perdón? Square. Lo bufanda. Ah, scarf, scarf, yes, eso, muy bien, Sephory, scarf, I okay. love scarf, miren, yo amo la bufanda, I love scarf, no sé por qué, pero me hacían burla, ¿verdad? Blouse, uh -huh. blouse, a mí me hacen burla porque hacen la fama, no me interesa, ¿verdad? yo quiero andar abrigada, <risa> yo abrigada quiero andar, yo no sé por qué, parezco viejita, complejo de viejita, este, ajá, vamos a ver, eh, también, ah, stop, I love los, I love sock when the weather is pretty cold because I have some problems in my feet because I have pretty cool. Tengo ese problema, que se me helan los pies horrible, niños. Entonces no puedo estar sin sock, ¿ok? No sé. Ya la vejez de toda. Entonces, sin sock no puede. Ajá, ¿cómo? Entonces vestimos diferente, ¿verdad? Y cuando it's raining, ¿qué ocupa usted cuando está it's raining? Uh -huh. But... Uh -huh. And. And. Hay algo que no me han dicho que es muy importante. ¡Hombrela! <ríe> ¡Eso! Ajá. La definitiva, no me lo han dicho. Ajá. ¡Hombrela! 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 ¿Y aquí capa cómo se dice? Cap. No. Yes. No. Capa. No, espérame. Sí, Porque. Ah, ¿y quién viste gorra aquí? Porque cap de, de gorra, ese es cap. Es cap. Es cap. Ajá, cap. Es no es cap. Sol, la gorra, ajá, gorra. Uh -huh. ah, y para la, también los, son glases, que son los lentes de sol. También tenemos eh, lo que son ese hat. El hat es el sombrero, más que todo. Y la gorra es cap, ¿sí? Es diferente. Cap, eh, por ejemplo, cap creo que los hombres la visten para cualquier eh, tipo de, eh, cualquier casual, vea. Vaya, dice que capa, uy, me aparece como, no, pero es que capa, no, no, no. O oh, impermeable. Ah, it's cloud, it's cloud. Dice acá que está como clock, clock, clock. No. Ajá, pero es que más que todo dice, sí, es, es como clock, clock. Lo voy a escribir no. aquí en el chat. Pero prácticamente que capa no lo tenemos como... Porque aquí aparecen muchas capas. Capa de algo. Porque puede ser capa de algún postre. Capa de capa de piel. Entonces, por eso es de saberle el significado. Esa es una capa parecida. Que acá dice que es como la se utiliza. Ajá. No, layer. No, layer lo dice que es para, para las capas de postres, capas de tierra. No podemos decir layer. O sea, por eso. Que no siempre los significados que nos dan. Ay, niños, hay que asociar el significado. Porque no, 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 el inglés no es así, vea. Como que no nos permite. O sea, no es tan como, no tan amplio como el español. Vaya, muy bien. Eh, hay que buscarle los... Los sentidos, por eso. El, el sentido de la oración. Vaya, niños. Eh, ay, de colors. ¿Quién se sabe los colors aquí? Todos. ¿Cómo se dice gris? Gray. Gray. Eh, hot es, no. Hot es abrigo. Hot es abrigo. Ajá. ¿Cómo se dice gris, perdón? Estaba contestando el gris. Gray. 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 Very good. White. Dark gray. Brown. Light gray. Light. Hay, cuando decimos verde oscuro, verde claro, dark and light, light es el claro. Decimos, ¿qué color, teacher? ¿Azul o celeste? Light. Blue and dark blue. O sea, podemos decirlo como light blue, que es un, o es un celeste claro, o el dark blue, que es un oscuro, ¿sí? Vaya. Esa expresión que usted tiene ahí no la vaya a... Um, a perder porque ya me la va a decir pero ahora con con este con lo que es 
Y los sí. colores, ¿ok? O oh, bueno, lo vamos a ir dejando un poquito más para después porque creo que los colores eh, casi que nadie tiene problemas. Por ejemplo, a ver, tenemos el rojo. ¿Cómo do you say rojo en inglés? Red. 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 Rosado. Pink. Pink. ¿Cómo eh, do you say naranja en inglés? Orange. orange. Y orange se le llama también a la fruta. Ok, ahí está igual. Fruits orange, naranja. Yellow, orange. es el amarillo, right? Yellow. Yellow. Ok, eh, verde claro. Light green. Light green. Light green. Verde Light. oscuro. Green. Dark green. Dark green. Dark green. El celeste. Celeste. Light blue. Uh -huh. El azul. Blue. 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 Uh -huh. Y el azul más oscuro, dark, 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 blue. Dark, dark, blue. morado. Uh -huh. Luego tenemos el beige, ok. Ese es beige, como decimos, ah, ese beige, right? ahí no hay donde perderse. Por ejemplo, eh, what is your favorite color? My favorite color is yellow. Ah, ok, es yellow, excelente. Another one. Eh, ajá, ¿Quién más? My favorite color is light blue. Light blue. Ok. My favorite color is black. Purple. Purple, black, purple, and, bueno, my favorite colors, porque los míos no solo son, no solo es uno. <laughs> black, eh, purple, and, no, red, no. Just that. Purple and. En black, en black. Let's see, por ahí alguien levantó la manito. ¿Quién fue? No logré ver porque la bajó. Yo, teacher. Ok. ¿Cuál es tu favorite color? My favorite color is black, eh, is eh, blue y white. Ok, R. Ahí sería R. My favorite colors are, porque ya decimos mate uno. Por eso estaba yo rectificando también. Ay, no, si yo tengo varios. Entonces son R. Porque ya decimos más de uno. Muy bien. Bueno, chicos, creo que con los colores, pues. Ay, como que estamos en kindergarten, vea. Muy bien. Es un repaso allá de parvulario. Ok, ahora sí dice, describe the clothes in exercise one. Aquí está. Okay, listen to this conversation and then we are going to practice. Hi everyone. In this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green. Light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine, sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, 
that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Ok. Ya vimos. Miren, no había pasado lista y nadie me dice nada. Niño Jaro. Cuando vean que ya no ha pasado lista, ya me dice que le pasa. <ríe> Se le está olvidando la lista, dicho. ¿Eh? Y ahorita me doy cuenta, ¿no, niños? Recuerden. Es haciendo, quiero ver, esperen, igual que una vez que no estaba grabando la clase, niños, y había dado toda la hora. <ríe> ¿Y qué creen? Me tocó volverla a dar. <ríe> Así que desde entonces aprendí, pero con la asistencia a veces no vaya a ser que se me olvide. Espérenme. Y acuérdese que eso es beneficio para usted. Imagínense, no la pase. Ese día le pongan asistencia. No, mentira. Ok, eh, let's see. <ríe> Ay, no. Espérenme que está cargando. Jessica Esmeralda. Present teacher. Laura María. Present teacher. Le Leila Roxana. Present teacher. Lloyd Díaz Abigail. Present teacher. Lorena Abigail. Present teacher. Luisa Stephanie. Present teacher. Luz Marina. Present teacher. Marcos Alonso. Marcos Alonso. María Angélica. María Angélica. Present teacher. María Elena. Present teacher. Mario José. Present teacher. Oscar Alexander. Oscar Alexander. Ah, ok. Oscar Eliazar. Present teacher. Rosario Arelí. Present teacher. Rosario Guadalupe. Present. Stephanie del Carmen. Present teacher. Sonia de Jesús. Present teacher. Tania Ivón. Tania Ivón. Tania Ivón. William Nestali. <coughs> William Nestali. Present teacher. Xiomara Graciela. Present teacher. Janir Elizabeth. Present teacher. Jasmine Astri. Present teacher. Yesenia Miguel. Present teacher. Yesenia Magdalena. Present teacher. Isulma Jamile. Present. Gracias. Ok. What did you hear in the video? ¿Qué escuchó? And what did you watch? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? What was about the conversation? What was about the conversation? It's a disaster. It's a disaster. Why is a disaster? It's a discussion. It's a discussion. For the way. <laughs> yes. And what happened with the two girls? the problem they are angry and they have a problem okay tenían ellos un problema right okay let's see vamos a ver who wants to be fat and who wants to be jolly quien quiere ser fat y quien quiere ser julie ay mi dios ay mi dios I want to be Julie. Julie, and Pat, me falta una Pat aquí. Pat. Yo voy a ser Pat. Vaya, vaya, Yasmin, gracias. Vaya, hey, Yasmin great. and Laura. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's... I like blue. I like blue blouse. It is yours. No, it's not my. Wait, 
It's my. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blouse jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. <laughs> a ver, ¿quién tiene that kind of problem? Yo, niños. I don't understand. No entiendo. How the person can do the laundry in separate color. The teacher never do this one. The <laughs> teacher nunca hace eso. I mix a lot of colors. White, brown, black, uh, whatever. <laughs> I do the laundry, niños. <laughs> y hago la lavada. No sé por qué. I don't know why. Algún día he dicho que voy a aprender a select every single color. And I have to learn. Porque he tenido serios problemas con eso. Serious. But the teacher never understands. Nunca entiende. Okay, so I don't know if it happened with you. Do you have a kind of problem? ¿O tiene ese problema o solo la teacher lo tiene? Do you have that kind of problem? Yo también. También, ya ves, tengo a alguien que sí es igual que yo. A ver. Muy bien, no sé cómo hacen eso de separar colores. No, 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 yo no tengo paciencia para separar, separar colores. Separate and select colors. I don't have the patience. No, 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 no. Okay, but what, what is the main problem about the two girls? ¿Cuál es el problema que ellas tienen realmente? Que la blue, eh, la blue era gray, 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 blanca. Mm -hmm. Y como la juntaron con el gym Blue, se manchó y un arco iris. <risa> un arco iris, muy bien. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién lo entiende de otra manera? ¿Qué le pregunta? Vamos a ver. Great, our color a try. A try where it's my new blues. What color is? Is it? It's white. Here, it's light, blue, light blue blues. It's your, it is your. Here's a light blue blouse. It is yours? No, it is not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It is the new blue jeans. The jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Yo quizás le compro toda la ropa. Y la que me la compren. I just kidding. I don't know. I don't know what is my reaction about this problem. It will be a reaction to it. I don't know, but the first reaction is just breath. Respire. Breath. Yo solo quise saber. A estas alturas de la vida ya aprendí a, re a respirar, por lo menos. <laughs> y a, para no seguir, vea, el problem. Okay. Muy bien. Ajá. This is the reaction. A ver. Muy bien, dos participantes más. Solo dos manitas levantadas a la cuenta. One, two, three. Luisa and Yesenia. Go ahead. I am Pap. Mm -hmm. Go yes. ahead. Okay. Red, our clothes are dry. Where is my new blues? What, what color is it is? No, is it? It's white. It's white. Ya le dijo it's white, Luisita. It is a light blue blouse. It is yours. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our closer are light blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they, they're mine, sorry. Okay, excellent, thank you. Very good. Is it, it, is it, it, me? Sorry, yes. Is it, acá es, is it. 
es set. Y acá es it. Yes. Está contractado. Oh, me, 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 sí, me confundió un poco ahí. Me confundió un poco ahí. Vaya, muy bien. It. Cuando tenemos is it, ok, is it. Is it. Y acá ya está contractado y solo decimos it. La pronunciación cambia. Cuando está contractado es it. It. It is. Acá no está contractado. It is. Ajá. It is. Ajá. And is it. Diferente. Acá es pregunta. Is it. it? Acá is it. está diciendo que es un desastre, ¿verdad? It is. No está contractado. Y cuando está contractado, it. It. ¿Sí? Okay. Okay, yes. Muy bien. Okay. ok, you're welcome. Let's Teacher. See. Yes. Y entonces en la conversación, el desastre que pasó fue de que un blue jean manchó todas las blusas. Yes. Uh, Imagínense uh, lo que pasó. No, es que yo quizás no sé qué hubiera hecho. <ríe> y es la blusa que más le gusta a uno. <ríe> Se ha fijado que tenemos una ropa que nos encanta. Que más nos gusta y que no importa que parezcamos retratos, pero nos la ponemos porque nos gusta. ¿Le pasa o no le pasa? Es hora de picha. Con sus traumas raros. Sí, sí suele pasar eso. Suele pasar, vea. Vestido puede ser y todo florindo y no importa cómo nos quede, pero nos encanta. Muy bien, bueno, tenemos el sound, the pronunciation, and es en sh, sh, sweet, shirt, sack, shirt, scarf, and shoes. Read this sentence and pay attention to the pronunciation of S and SH. <coughs> this is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. What are my shoes and sack? My shirts and t-shirts are blue. Sweet shirt, sack, shirts. Scarf and shoes. Totalmente diferente. Yes. No se parece un sonido al otro. Ok, ahora sí necesito cuatro manos levantadas. O sea, for volunteer. Ajá. Uh -huh. Levante, levante manita. No importa si nos pasamos. Si nos da el tiempo, pasamos, ¿ok? Si no, pues ya no pasamos. Ok, vamos a empezar con Mario. Mario, number one. Acá, Mario, acá. ¿Dónde? Here. No me voy a dar. Yes, number This one. This is Sandra. New shirt. Excelente. Eh, Laura, number two. These are Sam's purple shoes. Okay, Luisa, number three. Where are my shoes and socks? Okay, thank you. Vamos, vamos bajando manito, los que ya me pasaron. Please, ayúdenme usted ahí. Gracias. Number three. Number three, right? Janira. Janira. Three or four? Four, ¿verdad? Llamamos en la four, vea. Four. Ajá, four. My shirt in the shirt are blue. Ok. Thank you, Anira. Voy con um, Luz, number one. Luz Marina. This is Sandra Nibshield. Ok, number two, Eliazar. These are. Son purple shoes. Purple, purple shoes. Purple. purple shoes. A ver, again, lea la de nuevo. Again, again, again. These are some purple shoes. Excellent, very good. Pueden bajar manita, Luz Marina, me baja manita también. And Maria, number three. Where Maria are arriba. Shoes and shop. Perdón. Excuse me, I can hear you well. No le escuché bien, linda. Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? Excellent. Recordemos que es pregunta, la intonation. Thank you. Mari, ¿puedo bajar mano? 
Abigail, number four. My shirt and t-shirt are blue. Thank you. And Jessica, number one. This is Sandra, new shirt. Excellent. And number four, Jasmine. My shirt and t-shirt are blue. Excellent, thank you. Very good. Puede bajar mi manita. Muy bien. Bueno, de esa manera, as you can see, the difference between sh and sh. And sh. Right? This is the difference. Okay, let's see. We have here. Aunque creo que Chano nos queda. We don't have time. But this is a possessive. And possessive. Acá tenemos los possessive. ¿Qué significan los possessive? ¿O qué son los possessive? Nos sirven these kind of things to indicate that something is mine. It's my border of water. Para indicar que algo es mío o que me pertenece. ¿Sí? Ah, ok. Usted dice eh, mi market, o sea, my, o sea, my, because it's mine, o sea, mío, mío. Your market, porque es suyo, your market, my market, his market, porque es de él, y her market, porque es de ella, y their market, porque es de ellos, y our market, porque es de nosotros, ¿sí? Que estamos hablando, pues, del market. Pero esto lo vamos a estar tratando más a fondo el día de mañana. ¿Qué quiere decir? Que usted puede ir a dar una leída sobre los possessive y mañana vamos a reforzar esto. ¿ya? Porque eso lo hemos empezado a ver. Es como la introduction, ¿verdad? Por ejemplo, dígame eh, algo suyo. My blouse, por ejemplo. Mi blusa. My blouse is green. Is is green, black, white, and black. Hello. Ay, Dios mío. My house is white. Excellent. Thank you. Muy bien. Y con eso cerramos. Okay, guys. See you tomorrow. Have a beautiful night. Take care and see you tomorrow. Don't forget to turn us to my class. Bye-bye. Take care. Bye-bye.